Yes, hii ni Unlock ya Epic TV. Of course, siki kawaida na leo tupo tunataka tupate ile ladha ya live music session. Sasa leo tunaenda ku unlock ile queue na flavor ya good music kupitia Unlock. Niko na matani miongoni mwa wasanii ambao wamesumbua sana, lakini this same katoa the double release EP kama mbili hivi. Lakini wananchi wakasema mmm wewe ofisa wewe mbona anaimba kama wasanii ambao wapo sasa hivi kwenye generation. Kasema sio kesi atapiga live hapa lakini pia atapiga story mbili tatu na sasa ameanza na ngoma yake ya kwanza inaitwa wakumpa. Bwana mimi ni Tomatan, ni msanii wa nyimbo za kizazi kipya. Leo nipo kwenye unlock ya Epic TV. Nimekuletea wimbo mahsus kabisa. Uenjoy lakini wimbo unaitwa wakumpa ni wimbo ambao unaelezea maumivu. Unaona maumivu ambayo yapo kwenye mapenzi. Tunapitia situation tofauti tofauti kwenye mapenzi. Ah. Uh, Asapa inauma una una unachana mwenzi ambao unampenda katika kweli katika mapenzi ya kweli. Inaenda kukuispa au kukufariji nyimbo. Yeah. Na <laughs> Kila leo huwa na jana afujuzi kwa zamani haya tudumu yatapita nitapata sarafu kuchangani mapenzi mapenzi tena yanaumbo wanyie mapenzi tena yanasitilie mapenzi mapenzi jamani yanaumbo wa moyo mapenzi Tena yana sitili ki na mita pato kumti ma wakumpa 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 ma ha ha wakumpa wakumpa akinte kenya kini pa kidogo wakumpa 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 ni cheke ma pensi wakumpa we tu fula ki e bwanga nyimba we e bwanga kinanda. La 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 yeah Ma pensi a noma san Sì Yeah Tutto Ma pensi mara haba Ma pensi chai na kaba Mapenzi shabaki na lenga kibaba na wengine kutoka te hang akizungu zungu paka mikiki wangu alianza visa mikasi wenda nivo penda sana ndokosa katikati ya bahali nitosa sina kosa mwe ochamani kanyone au maskini oni mekula mwande okanikata vipande mapenzi mapenzi Tena yana umbo anye ah mapenzi tena yana sitilie mapenzi mapenzi jamani yana umbo amoyo ah mapenzi tena yana sitilie na mita pata kumtima wakumpa wakumpa umpa please ah oh la la wakumpa wakumpa akinte kenya pa kidogo wakumpa wakumpa akinchenche ya magia wa wakumpa wakumpa nime olala nime olala ole olala nime poteza kipenzi changu hapa Tanzania 
Oni me poteza mkanda wa kiuno Nitarudi nitafutie ni hicho Sio lumasi Sio tabu ila ni hishala ya utajiri jina lake idaya 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 oh i feel a big 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 idaya la 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 Sahaswa mara kwa mara haniji ndoto ni akutwa na misi ataki futi kagichwa kwa sirabi na hesabu mabati isia za kwenda kusini asongwe kwetu nakumbuka pindi twalipa wawili Nimepoteza kipenzi changu hapa Tanzania Oh nimepoteza mkanda wa kiuno Nitarudi nitafute ni hicho Sio lumasi sio dhahabu ni ishara ya utajiri jina lake Idaya 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 Oh I feel a big 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 Na mita pata kumzima Wakumpa Wakumpa Mpa Ma Wakumpa Wakumpa Akinte Kenya Nipa kidogo Wakumba 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 Nijeke Mapenzi Wakumba 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 La 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 Kama kule harusha Sijui Kama kule moro gono Sijui kama kwetu songwe Sijui kama dale salama Dumbando mila tafuta Na minta pato kuntima Wakumba, wakumba, kumba Maa Kenya kini pa kidogo wakumpa wakumpa kumpa nijege mapenzi wakumpa wakumpa kila okay, mtu anapokuja lazima aje na EP na okay ni shukuria je EP ni kwamba sasa hivi mbona kama muwe mkitoa EP watu wa iwe rahisi sana kuamini hapa nafikiri kila mtu ana arrangement na mziki wake yes. anapokuwa anachia. Kwa hiyo mimi sidhani kwamba nafuata mkumbo kwamba eti kisa mtu fulani kaachia au mtu fulani kaachia basi na mimi mwenyewe niachie hivi. No hapana, unaona nafikiri ni arrangement ya kwangu mwenyewe pamoja na management yangu kwamba kisa hivi tupeleke EP. Nafikiri ni EP ya, ya ya pili hii ya, ya ya Poison. Ya kwanza nimeachia mwaka jana 2020 ambapo inaitwa ilikuwa inaitwa Melodies. Uh, jumla ya nyimbo sita lakini vile vile mwaka huu nimetokea mambo mengi kibao sana hapa nimetokea nimetoa double release uh, double release ya double release double impact ya 
moto pamoja na ngeniumiza kuna manyimbo kibao nimeachia hapa katikati lakini nikawa nije na ujio mpya kwa maana ya poison ipi ambapo ilo poison ipi imetokana na nickname yangu ya kwa hiyo yani nafikiri nimekujibu swala kwa mimi si si, si fanyi kwa sababu naona watu wanafanya that's why it is hizo wasanii wamekuja na package ya hivyo hapana wewe ni sumu yeah mimi sumu of course kwa nini ukajiita wewe sumu of course yani mimi sumu kwenye kwenye music yeah kwenye kwenye music sio kwenye masuala mengine ambayo una wewe unafikiria hivyo unajua kwa hiyo mimi najiita sumu kutokana na kwamba jumla vitu ambavyo unavifanya sasa kwenye muziki unaona nafanya vitu ambavyo vinavyo tofauti ambavyo engo zinagusa zile engo ambazo wasanii wengine hawajae kugusa yeah. tuongele tuongele kuhusu ile swala la hivi mm. wasanii wengi upcoming afu kiangalia pia ambao wapo pia kwenye industry mm. wamekuwa na sound moja yani ukimsikiliza mtu anaimba R&B ukimsikiliza wa kwanza ukamsikiliza wa pili ukamsikiliza wa tatu yani wote mnapita mule mule watu wakaenda viral sana kwenye ngoma zako wakasema una sound kama Mario. Ka <laughs> okay. Uh, kwanza nizungumzie swala la 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 wasanii kufanya sound moja. Ah uh, siwezi kukubaliana nalo kwa sababu mimi nafanya muziki ambao unakubali uh, kwamba wewe una sound kama Mario. No 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 hapa. No, Unaishi kwa nini? Kwa nini watu wanasema una sound kama Mario? Okay nafikiri hao wanaokuwa wana wanaiweka hivyo swala ni kwa namna yao waliposikia unajua kila mtu na sikio lake no, lakini mimi na sound tofauti na that, that's why kiangalia mziki wangu uandishi wangu na uandishi wa Mario tofauti vitu vitu tofauti unaona hata muonekano tofauti kwa hiyo sijui unaona ushaikutana lakini na mbanga hizo kwamba sana ushaipita sehemu ukakuta watu wanaijua ngoma yako lakini hawajui kama wewe ndo umeimba Ya ya hiyo mara nyingi sana hiyo mara nyingi sana. Wao walikuwa wanasema wewe ngoma ya nani? Ah mara nyingi wamekuwa wakinifananisha na Jukes na ona. Ya unajua lakini nafikiri sio mziki tu labda muonekano. Unajua kila mtu anajisa anavoangalia na kila mtu anajisa anavosikiliza. Unaona na inabidi tu ifikie wakati unaheshimu tu mawazo ya mtu kwa sababu ushasikia kikasimamia kwenye msimamo huo lakini mata ni mtu mwingine kabisa mimi nafanya muziki wangu tofauti na toka angalia muziki anaofanya uh, anaofanya sani wengine na muziki wangu ni vitu vitu tofauti uandishi style tofauti tofauti vitu kama hivyo ya yeah. nilipita kwenye page yako ya Instagram mm. nikakuta kuna post moja umeandika shabiki yote anayenikubali a comment neno kwamba neno lolote ambalo linaweza likanipa nguvu ya kuendelea kupambana na huo muziki nikawaza nikasema kuna time moja mnafikaga wasanii mnaona kabisa da huo muziki vipi ni achane nao yeah hiyo situation hiyo ipo ipo sababu maisha bwana ni kila mtu anapitia kimpande wake unajua uh, changamoto kwenye muziki ni nyingi sana bro nitajie changamoto za kutatu <laughs> ambapo nilikuwa nimeanza kwenye mziki au za sasa hivi yani sijakuelewa bado tuongelee kwa sasa hivi changamoto acha na changamoto za kuwa tu slide DM sana acha na hizo nataka changamoto zako wewe za kimuziki tatu ambazo kwenye hizo nyingi mimi nazitaka tatu ah changamoto ya kwanza naimba sana eh hey, no, naimba sana mpaka watu wananiogopa unaona ah changamoto ya pili mata ninavaa sana mpaka watu wanani ni mbona mwa changamoto nilitegemea utanambia mm. ni kwamba ngoma zako kwenye unaimba sana mm. alafu upate mafanikio kwa sababu mfano ngoma yako ya moto ni miongoni mwa ngoma ambazo zimeenda viral sana lakini viwazi wake wa YouTube ni wachache kitiza hujafika hata viwazi 100 tunakalili sana wabongo tunakalili sana nakuja kwenye swali langu yeah. unadhani kwa nini ngoma yako imeenda sana lakini hakuna viewers ili kufundisha nini? Ma okay. Ah uh, mimi imekuwa ikinifundisha unajua I have to push. Yaani ni push zaidi unaona. Lakini unajua kila mtu uh, kila msanii ana namna yake anavopush nyimbo zake. Mm. Unaona. Kwa hiyo mimi huwa sijabase sana kwenye upande wa labda wa YouTube hivi tu. Kuna platform nyingi sana. Sio YouTube tu pekee yake kuna audio mic, kuna mambo mpray vitu tofauti tofauti na platform tofauti tofauti lakini 
mtaani bado. Okay, unamzungumziaje yule mtu ambaye unakuta hana simu? Unaona hana simu labda yeye kwa kindo kuna TV au labda anatumia kitochi. Utategemea ingia YouTube angalie bro. Hana. Kwa hiyo ndio maana kukakwepo kukakwepo na hizi ni lifeline. Kwa hiyo lazima mtu awe na memory card aende aka okay, aka kewe nyimbo za matan hafa kaangalie kwenye tv yake unao kasikilize kwenye sabufa yake nyumbani kwa hiyo anafikiri siwezi ngasema kwamba sipati mafanikio napinga hiyo kwanza mafanikio ni makubwa sana mpaka stini la lalat na unamiliki studio bro unamiliki studio kubwa sana kwa hiyo uh, mambo mengi ambayo siwezi kuyaongelea hivi tu kwamba mpaka mnafahamu lakini kitu ambacho natakiwa kufahamu watu wafahamu mziki wangu uh, wafahamu zaidi ya maisha yangu ya mziki yeah. ushaikuwa disappointed na wasanii wa bongo ambao wamemba mapiano sana Nini kile kufanya kwa disappointed kabisa. Okay watu wanafata trend sana. Unajua hawafanyi ule mziki pure kusema kwamba tufanye. Hivi bwana mziki wetu wa Tanzania tuchogeze tutoe hapa tupeleke hapa. Tumekuwa tunaimba mziki ya ya wenzetu. Unaona kwa hiyo tunakosa identity. Unaona kwa mfano ama piano hizo. And that's what kiangalia mimi hizo ya kujaona mimi nitachai ama mama piano hiyo mapiano kwa sababu mimi naabudu sana kitu cha nyumbani unaona ni mzalendo sana unaona tuna tuna push sana mziki wa wenzetu kuliko mpushi yani kupushi mziki ambao upo bongo kwa itatukot sana hasa kwa wasanii ambao wanakuja vizazi vinavyokuja kutokana na kwamba hatuna identity yote unaona uh, nafikiri tunao mambo mengi ya kufanya kwa mfano ili tubadilishe mziki wetu uh, tunao makabira mengi sana 120 i think sio hivyo 120 unaona lakini tunaweza tuka twist kwenye hii hayo hayo makabila lugha hizo hizo tukapata mziki and that's okay angalia tukana kina bana boy wanachukua mziki kwa wale watangulia hao watu wa zamani sana unaona lakini kwenye makabila yao unaona lakini vile vile lakini whiskey same tu anafanya lakini bongo naenda kuimba mziki wa South Africa. Haiwezi ku make sense. Hatuwezi kukua hata siku moja. Yeah. Ya, kwa maana hiyo yani usipoimba mapiano hauit yani yani au trend. No. Ni, ni msanii gani ambaye unamwappreciate una sana Bongo? Bongo. Msanii yote anayefanya vizuri mimi namwappreciate. Yeah. Kwa hiyo generation yenu naambia siku hizi kuna king. Hivi ni nani ni king of new generation? <laughs> king. King, 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 king. Nani yupo? Nasikia kuna king of new generation kwenye generation ya wasanii ambao sasa hivi mna techno nikawaza nani ni king of new generation nikasema ningekutana na matani mm. anaweza kawa anajibu sahihi sana nani <laughs> ni king of new generation okay mwenye ni KV kila mtu ni king kwenye mziki wake so sio king kwa mziki matan au mziki wa fulani au mziki wa fulani unaona kwa hiyo labda inawezekana huyo mtu alikuwa analiweka kwamba yeye ni king wa mziki wake sio yani kwa maana kwa style zile za kwake zile yeye ndo king unaona kwa mtu anajikubali let's go straight mario anasema yeye ni king of new generation unakubali unakataa hey labda kwa upande wake kama nilivyosema kwamba labda kaliwekea sana upande wake. Ni mwanao sana yule. Ah ni mwanangu ndio ni mwanangu lakini labda kaliwekea watu unajua labda hawajamuelewa vizuri. Nafikiri uh, mimi kwa wewe wangu mimi nahisi ni king wa mziki wake unaofanya. Kwa mfano kama mimi uh, mpaka sasa hivi tunapoongea wote hapa. Hatuspecial. Ah sivi sasa ngoja ngoja nimalizie. King of generation. Yaani azungumzie mziki wake. King of generation. Yaani hii generation ya sasa hivi wasania wanaokuja mm. yeye ndo king wao ukiwemo na wewe matani hapana hapana sio kweli sio kweli huyu ni mtazamo wake tu lakini wacha watu wakupe point unaona Mario ni mwanangu sana lakini wacha watu ndo wakupe king unajua watu wakupe king so oh, ulikuwa unajua kama Mario anajiita king of generation mimi sijui kufuatilia hicho kitu na sijui nataka kukijua yeah unajua utaka au unajua Yaani sijui kabisa wewe unasikia kwako. <laughs> Oi, track namba mbili kwenye Unlock ya Epic TV inaitwa unaninogesha. Hivi nani anakunogesha sasa hivi? Ah, 
kwa sana. Sasa hivi mtu ambaye ananiogea champions wangu. Private club ya nini? Ah, si sipendelei sana kuweka. Ambia basi wewe unaonogesha wengi watu maana mkishakuwa mnaimba hizi ngoma hizi za mapenzi mapenzi sana. Basi tunajua siku hizi kumekuwa kuna ile wanasema uhuru wa kila mtu haki sawa kwa mwanadamu. Basi dada zetu siku hizi wana slide sana DM. Zamani ilikuwa basi manigi ndo wana slide sana lakini siku hizi wao wanakuja kwa. Nikasema matani ananogeshwa na nani siku hizi? Na anogeshwa na mpenzi wangu kwa hiyo nafikiri swala na mpenzi wangu private kwa siwezi kujisikiweka hapa. Mpenzi wangu mimi siapeleki kwamba kila mtu anafahamu. Yeah. Basa ngo tu enjoy ngoma unaninogesha kutoka kwa matani. Unaninogesha Una ni no gesha Ah 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 Una ni Una ni Oh ah Una Wimbo maususi kwa wapenzi wanaopendana katika kweli yeah yeah we mpenzi we am mpenzi we am mpenzi we oh mimi nasema kuna la black kifoku tutenganisha we mpenzi we am mpenzi we my dear mimi nasema kuna la black kifoku tutenganisha Naisi sababu mimi pondoma na na we uli humbwa Uzuri wako kivi udongo gani na churi za uri finyangwa Upeke wako karata ya ushini apondi pomini ronga Apomzi ya juna hema na pamba na wasije kukuko mbamboga Oye mpenzi we, hampenzi we, hampenzi we Mina sima kuna La black is for who to think a nisha. One pensy way, I'm chumba way, I'm pensy way. Oh, me na sima kuna. La black is for who to think a nisha. Pensy way, I'm pensy way, I'm pensy way. Me na sima kuna. La black is for who to think a nisha. One chumba way, I'm pensy way, my dear way. Mila sema kuna Na posyo mbe Una nino gesha Una nino gesha Akwa mapenzi Una nino gesha Una nino gesha Una ni no gesha Una ni no gesha Wa mpenzi we Ampenzi we Ampenzi we Mi nasema kuna La black ifo kututenganisha Wa mpenzi we Amchumba we Amchumba we Wa mi nasema kuna La black ifo kututenganisha Ote, una ni no gesha Una ni no gesha Una ni no gesha Una ni no gesha Kuisha kumwindi ni vile unapukuchua Sichi ni punja mwensi unawa swajua Breki za moyo shazivunja Kwando anosha la sakipu buminwe kamecha za sarafu Kofu tume kwa mfupa kwa mnofu Apimbi nisho ni nakuwa mpofu Mpenziwe, mpenziwe, mpenziwe Omina sima kuna Ola blaki foku tutenganisha Awe mchumba we, amaitia we Nasema kuna la black ifo kututenganisha la posyombe Una ni 
Yes, hiyo ilikuwa ni unaninogesha kutoka kwa matani sasa kwenye zile package tatu tumebakiwa na ngoma moja sasa inabidi upige story kidogo tena afu matani atakuja kumaliza hili jambo miongoni mwa kitu pia nikanataka nijue inaonekana kama kwenye music the way unavyoongea kama kuna kuna wasanii ambao hapo waishi kudharau sana Yeah okay ni situation ambayo lazima uipitie hasa kwa msanii mchanga nimepitia mambo mengi sana so hivyo tu yani nimefedheka sana kwenye mziki mimi ni kati ya wasanii ambao nimepata shida vibaya mnimelala sana nje unaona ya afu ngoe kwanza hivi ile swala la msanii kuja kusema kwamba amelala nje hivi imeshakuwa gas fuzi ni topic maana ukimfuata msanii yote ukimwambia miongoni mwa hustling yake anakwambia ashai kulala nje studio hivi nakoga ni nini ni lazima upitie yani by nature okay mimi nazungumzia kwa upande wangu si sijataka si, kuingizia mada ya mtu mwingine lakini mimi ni kati ya wasanii ambao nimepitia maisha magumu kutokana na kwamba kwanza Dar es Salaam sina ndugu yeyote unaona kwa hiyo ilikuwa inaniwia ina ugumu sana hasa kufanya mziki wangu nikiwa mkoani nikiwa ni, ni kijana ambaye nina malengo ya kufika mbali sana unaona kwa hiyo nilikuwa najikuta nafanya mziki lakini mziki haufiki unaona kwa hiyo saika nipelekea mpaka niamu kuja Dar es Salaam lakini kumbuka Dar es Salaam sina ndugu ambapo mara kwanza nime kuna ndugu yangu mmoja sio ndugu yangu kusema utumbo moja ni brothers unajua mtu ambaye umetoka naye mse mmoja ni ndugu kwa hiyo akawa ameniambia kwamba nije kwa Dar es Salaam nifikie kwake anitelekeza unaona nimelala nje week week hivi baadaye ndo yeye anatelekeza kwamba ah yani nimefika pale ubungo akawapokea simu baadaye kanisimia simu mimi simu yangu nilikuwa natumiaga kitoo chinokia kifungo fungo miraba hivi mara battery low shut down kasi na mawasiliano kwa hiyo ilikuwa ni situation moja ambayo siwezi kuisahau mpaka mpaka leo nafikiri interview nyingi nimekuwa nikiongelea swala hilo nimepitia maisha magumu sana lakini Mwenyezi Mungu mkubwa sana kwa hapa nilipofika okay hiyo 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 ni story fupi kuhusiana na matani mpaka kuja bongo lakini tunarudi kwenye swali langu ni kwamba 
unaonekana umedharauliwa sana na baadhi ya wasanii. Yeah, nishadharauliwa. Nimesema nikienda shekhu dharau. Yeah, wapo wasanii ambao shekhu dharau. Ah, mmoja wao nafikiri ni msanii mkubwa sana. Ni kati ya wale wasanii ambao wewe unaona ni list. Mpo pale. Unaona sio sio mbaya sana kumtaja hapana sio sio kumtaja pia sio mbaya ujue yeah. eh yeah, kwa sababu ni unlock tunaweza tukatukaliweka ili sawa ili mafundisho kwa sababu sidhani kama sasa hivi ile anaweza kaja kurudia hilo naye sana kama alishai kufanya hivyo this time sidhani unasema asha kwa msanii mkubwa okay na sidhani, na sidhani kama anaweza kukumbuka sidhani nani kukumbuka sidhani no hapana kumtaja hapana ila tu ni alikufanyia nini kuna kipindi tu ni sheku kumona kwenye gari lakini ilikuwa ni kipindi ambacho nilikuwa napambania ndoto zangu unaona ni ni mtu ambaye nilikuwa namuona na ni spa mara nyingi sana napenda sana kichofanya lakini uh, kwa maana tulivomfuata kutu kwenye gari pale mishusha kio alinitukana matusi sana unaona kwanza kanikataa mara kwanza mara pili kashuka kwenye gari yupo yupo tu pale chini yani yupo yupo nje ya gate pale ndo aka nikamfuata kwa mara piti na akatukana matusa kwa hiyo ili ilikuwaje kuaje yani from nowhere ah, okay. mtu afungue kio afa ze no alikuwa amefungua kio hmm. ikanifuata brother shikamo bro na kuaje akaambia talk up hivyo hivyo lakini kata kwa sababu kwa kwanza kulikuwa watu wengi sana unaona kwa pembeni wanaangalia unaona kwa hiyo mimi nikaa nimeogopa nikaa nimeogopa nikaa atakuwa nani nani huyu nani huyu si huyu umesema mimi msanii mkubwa hiyo hiyo ilikufundisha nini kwenye muziki wako mpaka sasa hivi okay yani ile kwanza ime 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 msanii mkubwa nimefanya kwanza mimi na hasira kupanda unaamini katika rebo hizi rebo hizi rebo 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 lakini shida imekuja kitu kimoja wananchi wanasemaje hizi rebo imekuwa zimezimekuwa zinachukua wasanii ambao msanii anakuja kuimba kama bosi wake ilianza kipindi WCB kwa Monize akasema Monize anaimba kama Diamond ikaja kwa Ibra imekuja sasa hivi kwa nani Maka Voice wanasema anaimba kama Vani Boy nikasema ngoja kwanza ni step out nije kwa wasanii wengine huko nikaja nikakutana na suara lako wewe kwamba wewe naye unaimba kama Mario wengine wanasema kama Jux mimi si ndi kama Mario wala si ndi kama Jux. Sije kwenye swala la Lebo. Mimi naimba kama Mimi. Unadhani ni kwa nini Lebo zimekuwa zinachukua wasanii ambao wanaimba kama wao? Ah, si mimi ndiyeongelea tu kwenye kiufundi zaidi na kile kila mtu lazima tu atambue kwamba lazima awe na identity yake. Kwa kuwa kama leo hii ndio maana ukitembea hapa hata ukisikia nyimbo ya damu ndio unajua kwa sababu ni damu sauti tu. Ukipita hivi ni hii huu ni wimbo wa kida kwa hiyo kabisa huyu ni mtu kwa sababu ya sauti yake unajua lakini ukitembea huko unakuta labda nyimbo ya Alikiba afu kuna mtu anaimba kama Alikiba sasa unakuwa bado unaabudu kitu cha mwanzo wako kwa hata kama watu wanataka kukuhusisha wewe kwenye story yani kukuongelea wewe lazima watanuhusisha na mtu fulani unaona kwa unakuwa una una Yaani unamweka una, unampa sana credit kwa kila jambo lako wewe msanii ambao unamwambia. Unaona. Kwa hiyo ni mbaya sana kwenye muziki lakini sijui unajua kila mtu bwana na, na jiko lake na jinsi anapopika muziki wake. Na kila mtu na taratibu wake lakini sio nzuri mimi sishauri hivyo. Ifike tu wakati kila mtu ana muziki wake na sio kuangalia hapo mabaga ambao tu wanatuifaa. Lakini wana tu spa sawa lakini inafikia muda sisi kuwaibia baadhi ya vitu lakini sio kama wao yani ile 100% kwa kama kama huyo huyo yani kama kuna msanii huyo ambaye unasema matafu na kabosi naimba kama na Evans Day ya wananchi wanamsema wananchi wanamsema eh eh ya sasa sio hivyo Mac Voice ambaye kuna Mac Voice and then uh, na Ivana ambaye kuna Ivana nafikiri utakuwa vizuri na vile utafauti wao utakuja sehemu gani 
Kwa yani kwa sasa hivi tuchukulie hili swala kwamba msanii fulani anaimba kama msanii fulani ili kutengeneza ule utofauti wa msanii fulani na msanii fulani wa imbe Ki, nini kifanyike kifanyike mimi uh, nafikiri hapo hao ni maamuzi chukulie hili swala kwamba msanii fulani anaimba kama msanii fulani kwa sababu kama msanii akaambiwa abadilike au anajua kabisa mimi naimba kama mtu fulani halafu hata kibadilika basi hayo ni chini ya masafa yake abadilike aamue yeye abadilike fulani anaimba kama msanii fulani tutafute suluhu suluhu fulani yetu hizi Alafa <laughs> Money and a pure and dot. Mithiri took a jacura dot. My pins not a Yeah, and that's a man who get quite Jisini rivyo kujaza we Ujwe kata nenge sifia jinsifa zote simalizi Zili story za hali nacha Nisha chana tuya jengi mai Tuya weke hamari Chonde na miuka ni kusumu Apana baby weka bayana ya kuchumba ficha muhimu Uwasiga ni ukona mimonje nita kupa utamu Imani ya nampia weo wa ndoto Mithiri tukaja kudwa doto Usijo kaleta ushenzi Mapensi nataka washa moto Imani ya nampia weo wa ndoto Kudwa doto Usijo kaleta utoto Mapis nataka washa moto Baby Natamani unge kwepo kwenye moyo wangu Uone Chisini Livyo kuchaza wewe Ujwe kata nige sifia jesifa zote Simalizi Ila tambwa kaga nime kuganda Sigino ila zizi Ila we washa 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 Na mina washa, washa, washa Ila we washa, washa, washa Na mina washa, washa, washa moto Lelele Ziri story za kali nacha ni shachana Yeah, tu ya weke hamari Chondi na miuka ni kusumo Apana bibi weka bayana ya kuchumba ficha muhimo Uwasiga ni ukona mimonje Takupa utamu Imani ya nampia we wa ndoto Mithiri tukaja kudwa dodo Usiche ukaleta ushenzi Mapenzi nataka washa moto Imani ya nampia we wa ndoto Mithiri tukaja kudwa dodo Usiche ukaleta utoto Natama ni unge kwepo kwenye moyo wangu Uone, jinsini rivyo kujaza wewe 
Ujwe kata nigesi fya jesi fazot Si malizi Ila tambwa gaga ni meko ganda Si gino we laziz Ila we washa mot Washa Washa Namina washa 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 Ila we washa 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 Namina washa Wash, wash, moto Amini mapenzi daraja Tunovuka wengi Tunopendwa Na kupata loka mili mbombo ngafu Wanu gilibu ni wengi Wanu pendwa wachache kama we mwangaza Basi kisha sikia kivo Nitunzie penzi langu Usijisaurishe wambie We wapeke angu Na mintajitunza Sijali Wapeke ako Akando sito kwenda Niko kwa penzi Wapeke Imani ya nabia we